దేవునికి స్తోత్రం కృపావాక్యం వింటున్న పిల్లలందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా మన ప్రభు అయిన దేవుడు మనందరినీ క్షేమంగా కాచి కాపాడినందుకు వేల స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నా మరి మరొకసారి మనం ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభు దగ్గరికి వెళదాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడా మహోన్నతుడా మహాగరుడా నిక్కయ వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం జీవాధిపతి జీవము గల తండ్రి మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను తండ్రి అల్పురాలని మమ్మల్ని రవ్వా ఇదిగో తండ్రి మీ యొక్క చాటున విసులు చాటున మీకు అబంధస్తాలకు కాచి కాపాడమని రవ్వ మరుగుపరిచి మీరు మాట్లాడమని కావలసిన ఈవులు నాకు దయచేయమని నేను మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాట ప్రవ్వా మీరు మాట్లాడి అయ్యా నీ బిడ్డల హృదయాలు నింపమని అడుగుతున్నాను తండ్రి ప్రతి ఈవి ప్రతి వరమును పర సంబంధమైందిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం ఈ భూ సంబంధమైందిగా కాకుండా పర సంబంధమైన ఈవులు మీరు అనుగ్రహించబోతున్నారు ప్రభు నీకు స్తోత్రాలు అయ్యా రానున్న రాజ్యం మీరు స్థాపించబోతున్నారు ఆశ్రమంలో ఐరుకులు తప్పించబడటానికి మేమందరం గుర్తించే జ్ఞానం అయ్యా భయపడి తెలుసుకోవటానికి సహాయం చేయండి నీ వాక్యానికి లోబడి భయపడటానికి మీ కృప అనుగ్రహించమని క్రీస్తు నామడుచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మీకు ఆ గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము రెండవ వచనం చదువుకుందాం సకల జనులారా ఆలకించుడి భూమి నీవును నీలోనున్న సమస్తమును శవియోగి వినుడి ప్రభువుగు యహోవా మీ మీద సాక్ష్యము పలకబోచున్నాడు పరిశుద్ధ ఆలయములో నుండి ప్రభువు మీ మీద సాక్ష్యము పలకబోచున్నాడు ఇదిగో యహోవా తన స్థలము విడిచి బయలుదేరు చున్నాడు ఆయన దిగి భూమి యొక్క ఉన్నత స్థలముల మీద నడవబోచున్నాడు ఆ తర్వాత ఆయన నడువుగా అగ్నికి మైనము కరిగినట్లు పర్వతములు కరిగిపోవును లోయలు విడిపోవును వాటమి మీద పోసిన నీరు పారునట్లు అవి కరిగిపారును దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు కదా ప్రభు వారు ఇప్పటి వరకు ఎక్కడున్నాడు అంటే యహోవ తండ్రి కాలంలో తండ్రి గారు మరి కాలము చక్కగా ధర్మశాస్త్రాన్ని రాసి ప్రజలకు అందించి భక్తులకు అందించి అనేక మంది బిడ్డలకి వాక్యాన్ని మరి చూపినట్టుగా ప్రవచనాల ద్వారా లేఖనాల ద్వారా తెలియపరిచినట్టుగా పలకలు రాపించి ధర్మశాస్త్రంలో ఉంచాడు అయితే తండ్రి గారు సింహాసనం మీద తండ్రి గారు కూర్చున్నాడు ఆ తర్వాత మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు భూలోకానికి వచ్చి మరి ఆయన కూడా భూలోకంలో పరిచయం చేసి మన కొరకు ప్రాణం పెట్టి మన కొరకు చనిపోయి మరలా ఆయన కూడా చనిపోయి మూడవ దినాన్ని లేచి సజీవుడైన దేవుడు మన దేవుడు మరి మరణించి అలాగే ఉన్నాడని ఎవరైనా ఇంకా అపోహగా అనాలోచనగా ఉంటే మనం వాక్యం ద్వారా తెలుసుకోవాలి ఆయన అంటున్నాడు కదా నేను వెళ్ళి సింహాసనం మీద కూర్చున్నాను మరి పరిశుద్ధాత్ముడు నేను వెళ్ళని ఎడల మరి భూమి మీదకు రాడు నేను వెళ్ళాలి అని చెప్పాడు ప్రభు అందుకని పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి భూలోకములో సంచరిస్తున్నాడు ఆయన శ శరీరధారి అయి ఆత్మరూపంలో ఉండి మనందరి మధ్యలో సంచరిస్తున్నాడు మనకి గొప్ప కార్యం చేస్తూ ఉన్నాడు అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు ఆశ్చర్యాలు చేస్తున్నాడు మనం ఈ లోకంలో ఉన్నాము కానీ ఆత్మ అంటే ఎలా ఉంది అని అని అడిగేవారు చాలామంది ప్రశ్న వేస్తున్నారు ఎలా ఉంది కాదు ప్రభు నీ మాట వినాలనుంది నీ శక్తి పొందుకోవాలనుంది నీ ఆత్మ ఎలా ఉంది ప్రభు అని ప్రభుని అడిగితే తప్పుకోకుండా మనకి ఆత్మ అనుగ్రహము పొందే యోగ్యత ఆత్మ అనుగ్రహము రుచి చూసే కృప దేవుడు మనందరికీ దయచేయునుగాక ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇప్పుడు పరిశుద్ధ ఆత్మడు మాత్రమే భూమి మీద ఉన్నాడు అయితే రానున్న కాలంలో ప్రభు వారు దుఃఖపడే స్థితి వేదన స్థితి ఉగ్రత స్థితి సమయోచితమైన కాలములో మనుషులందరూ ఆయన మాట వినక ఆయనకు లోబడక ఆయనకు భయపడక ఈ విధమైన మాటలు వ్యాఖ్యానాలు మేక ప్రవక్త ఈ ప్రవక్త గారితో మనతో హెచ్చరిస్తున్నాడు ప్రభు ఆయన సింహాసనం దిగి పరలోకము నుండి భూలోకానికి రాబోతున్నాడట ఎక్కడికి వస్తాడు అంటే ఉన్నతమైన పర్వతముల మీద ఉన్నతమైన స్థలాల మీదకి రాబోతున్నాడట భూలోకములు ఉన్నతమైన అంటే మరి మేడల మిద్దులు కన్న పర్వతాలు చాలా బలమైనవి పెద్దవి గొప్పవి ఎరుసలేములో ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అందుకని ఎరుసలేములో ఒలివుల కొండ మీదకి ఆయన దిగుతాడు అన్నట్టుగా లేఖ నుంచి చెబుతుంది ఆ పర్వతాల మీదకి వచ్చినప్పుడట ఆయన అంటున్నాడు కదా ఏమని చెబుతాడట భూమి మీద సాక్ష్యము పలకబోచున్నాడు ప్రవ్వగు యహోవా మీ మీద 
సాక్ష్యం పలకబోచున్నాడు ప్రభు ఏం చెప్తాడు సాక్ష్యం నా మాట వినలేదు నన్ను దుఃఖపెట్టారు ఇస్రాయేల్ ప్రజల గురించి నేను ఏడుస్తూ ఉన్నాను నాకు కోపం తెప్పించారు ఉగ్రత నాకు మరి బిడ్డల్ని ప్రేమించినంతకాలం అరణ్యములో నలపి సంవత్సరాలు ఆ ప్రజలను సహించాను అయితే ఇప్పుడు నా ప్రజలైనా మారతారేమో నా కుమారుడు భూలోకానికి పంపించాను అయితే నా కుమారుడు కూడా భూలోకములో మరణానికే అప్పగించారు సిలువుకి అప్పగించారు ఎవరు ఆయన్ని అర్థం చేసుకొని ఆయన మాట విని ఆయనకు లోబడిన వారు లేరని మరి వాక్యములు చెబుతున్నాడు ఏమని సాక్ష్యం చెబుతాడంటే యహోవ మీ మీద సాక్ష్యము పలకబోచున్నాడు పరిశుద్ధ ఆలయముల నుండి ప్రభు మీ మీద సాక్ష్యము పలకబోచున్నాడు పరిశుద్ధ ఆలయములోకి వచ్చి ఆలయములో ఉండి గొప్ప సాక్ష్యం ఏం చెప్తాడంటే ఇదిగో యహోవ తన స్థలము విడిచి బయలుదేరుచున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే మీక ద్వారా మనందరికి తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు ఏమంటున్నాడంటే యహోవ గొప్ప సాక్ష్యం ఏంటంటే పరిశుద్ధ ఆలయముల నుండి మరి భూలోకానికి వస్తున్నాడట ఆ ప్రభువారు వస్తే అగ్ని లాంటి దేవుడు గొప్ప దేవుడు పరిశుద్ధుడు మానీయుడు భూలోకానికి వస్తే ఏ మానవుడైనా ఆయన వెలుగును చూడగలరా చూడలేరు కానీ ఆయన అంటున్నాడు కదా మరి మోస అన్నాడు చాలా స్వతంత్రంగా తండ్రి కుమారుల్లాగా మాట్లాడుకుంటున్నాం చాలా కాలం నుంచి నన్ను అరణ్యం అంతా తిప్పి మరి తీసుకొచ్చేటప్పుడు ప్రతి మాట మీరు నాతో ఉండి నడిపించారు ప్రభా నిన్ను ఒకసారి చూడాలనుకుంటున్నా అంటే అయ్యా నా మొక్కం చూడలేవు నా ఈపు చూస్తావు కానీ అని చెప్పాడు అంటే అంత స్వతంత్రంగా ఉన్న మోసే నాయకుడు మరి ఆయన మొక్కం చూడలేకపోయాడంటే ఎలాంటి వెలుగై ఉన్న దేవుడు ఆయన ఎలాంటి మహిమ కలిగిన దేవుడు మహిమ కలిగిన రాజు అలాంటి రాజు రాజులకు రాజు దేవతలకే దేవుడు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు భూలోకానికి రాబోతున్నాడు అయితే ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇదిగో యహోవ తన స్థలము విడిచి బయలుదేరుచున్నాడు బయలుదేరి వస్తే మనం ఏమైపోతాం ఎక్కడుంటాం ఎలా ఉండాలి ప్రభా నిరాకరణ ఎదుర్కొనే శక్తి నాకుందా అయ్యా నువ్వు బయలుదేరి వస్తే సమస్యలు శ్రమలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు భూలోకములో నీ ఉగ్రత కుమ్మరించటానికి రాబోతున్నావయ్యా ఇట్టి పరిస్థితిలో నీవు మరి మేము ఎలా ఎదుర్కోవాలో మాకు జ్ఞానము ఇవ్వమని ఈ వాక్యాలు ఎన్నప్పుడైనా ప్రార్థన చేసుకునేలాగా ఉండాలి ఆయన కృపని వేడుకునేలాగా ఉండాలి ప్రభా ఎంతమంది వాక్యం చెప్పినా నేను ఒక్కటే అర్థం చేసుకుంటున్నాను పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయన పిలుచుకున్న పిల్లలతో ఉండి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు శక్తివంతముగా బలవంతముగా అత్య అధిక శక్తితో మాట్లాడుతున్నాడు అయితే ఆయన తొలిగిపోయినాక మానవుడు ఎప్పుడైనా బలహీనుడు అయితే బలహీనుడు కనుక బాధలో కష్టములో శ్రమలో ప్రవ్వా అనక భయపడు పిరికితనం కలిగో ఎన్నోసార్లు వాట మీద ఉండి ఓడిపోయి పడుకొని ప్రవ్వా నన్ను ఏం చేయమంటావయ్యా ఈ సమస్యలో ఉన్నాను అని ఏడుతాం కదా ఎంత బలంగా వాక్యం చెప్పి మరి అంత ఆధిపత్యంగా నిలబడిన దేవునికి పక్షాన మనం ఎంత బలంగా నిలబడాలంటే ఇక్కడ అంటున్నాడు కదా ఇదిగో యహోవ తన స్థలము విడిచి బయలుదేరుచున్నాడు ఆయన దిగి భూమి యొక్క ఉన్నత స్థలం మీద నడవబోచున్నాడు నడవబోచున్నాడు ఉన్నతమైన స్థలం మీద నడవబోచున్నాడు ఆయన నడువగా అగ్నికి మైనము కరుగునట్లు పర్వతములు కరిగిపోవును లోయలు విడిపోవును ఆయన మహాశక్తి కలిగిన వాడు ఆయన మహాబలము కలిగాడు ఆయన పాదము మోపగా ఆయన పర్వతాలే విడిపోతాయట లోయలు విడిపోతాయట పర్వతాలు మైనములాగా కరిగిపోతాయట ఆ దినాలు రాకముందే ప్రియమైన పిల్లలారా దేవుని వాక్యం వింటున్న ప్రతి పిల్లలు మాకు తెలుసు అనుకోవద్దు మాకు వచ్చు అనుకోవద్దు ఎందుకంటే ఎంత వచ్చినా ఎంత తెలిసినా ఆయన రాజ్యం వెళ్ళే వరకు మనం పోరాడాలి మన శ్వాస ముగిసే వరకు ఆయన మాట కొరకు ఎదురు చూడాలి అయితే ఎంత భయంకరమైన శ్రమలో 
కొండలు పర్వతాలు మెట్టలు తత్తరిల్లే రోజులు రాబోతానే ఆయన అంటున్నాడు ఖచ్చితంగా నేను భూమి మీదకి వస్తే పర్వతాలు మైనము వలే కరిగిపోతాయి అని చెప్తున్నాడు ప్రభువే బయలుదేరి వస్తే మనం ఎదుర్కొనే స్థితి మనకుందా ఆయన కృప ఆయన సన్నిధి నీతో నాతో ఉందా అని పరిశీలన చేసుకుంటే చాలా ఈ రోజుల్లో పిల్లలు ఆత్మీయతలు మరి చెప్పేవారుగా వినేవారుగా ఉంటే కుదరదు కానీ అనుసరించేవారుగా ఉండి ప్రభువుని హత్తుకుంటే ప్రభు కృప మహాకృప మనకు దొరుకుతుంది ఆయన హత్తుకోలేని స్థితిలో ఆ కృపని మనం పొందలేం రుచి చూడలేం అందుకని ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే ఆయన నడువుగా మరి పర్వతాలు కరిగిపోవును లోయలు విడిపోవును వాటమీ మీద పోసిన నీరు పారునట్లు అవి కరిగి పారును నీళ్లు ఒక ఎత్తైన గోడ మీద పోస్తే ఎలా ఉంటుందంటే ఖచ్చితంగా ఆ ఎత్తైన నీరు గోడ మీద నీళ్లు పోసినప్పుడు కిందకు నీరెట్ట కారిపోతాయో అలాగా పర్వతాలు కరిగి మైనమూలే నీరులాగా కారిపోతాయట నీరులాగా కరిగిపోద్ది మైనమూలే కరిగిపోతాయి ఎంత బలవంతుడైన దేవుడు మరి ఆయన ముందు మట్టితో చేయబడిన మనము మానవులమైన మనము గడ్డి పోసుకన్నా హీనమైన మనము ఆయన శ్వాస విడువుగా ఎంత గొప్ప దేవుడు శ్వాస అంట భూలోకం అంతా మనుషులందరూ క్షీణించిపోతారట ఆయన ఊపిరి విడువుగా మరలా ఆకాశ పక్షులన్నీ తృప్తిగా తిని బలముగా మరి ఆయన్ని స్థుతిస్తనాయట నోరు లేని జంతువులు స్థుతిస్తనాయి నోరు లేని పక్షులు ఆయన స్థుతిస్తనాయి మనకి ఎంత తెలివి చెప్పినా ఎంత బైబులు విన్నా ఎంత హోందా స్థితి దేవుడు ఇచ్చిన అనుభవిస్తున్నాము కానీ దేవుని మాటని అనుసరించలేని స్థితిలో దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాలు అనుభవిస్తున్నాం దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఔనత్యాలు అనుభవిస్తున్నాం కానీ ఆయన కృపలో నిలబడి ఆయన మాటకు లోబడి ఎవరు ఆయనకు భయపడతారో వారినే ఆయన దృష్టి ఉంచి నా పిల్లలు ఉన్నారు ఇందులో ఖచ్చితంగా ఆయన చెబుతున్నాడు మూడో అధ్యాయం నేను ఇలాగూ ప్రకటించి తిని యాకోబు సంతతి యొక్క ప్రధానులారా ఇస్రాయేలులారా అధిపతులారా ఆలగించుడి న్యాయము ఎరిగి ఉండుట మీ ధర్మమే గదా ఆయనను మేలున సహించుకొని కీడు చేయనిష్టపడుదురు నా జనుల శర్మము ఓడదీసి వారి ఏముక్కల మీద మాంసమును చీల్చుదురు నా జనుల మాంసమును భూజించుచు వారి శర్మములను వలిసి వారి ఏముకలను విరిచి ఒక కొండలో వేసి ఉడకబెట్టినంతగా అయితే ఎంత ప్రమాదకరమైన రోజులు సేవకులనగా ప్రార్థన పరులనగా దేవుని పిల్లలనగా భూలోకములో ఇష్టత లేనటువంటి జనాంగము ఎదుర్కోబోతుంది మనల్ని దేవుడంటే భయపడని జనాంగము మరి ఎదుర్కోబోతుంది మనల్ని ఆ సమయంలో ప్రభుతో ఉంటే ప్రభు మాటకు లోబడితే ఆ కష్ట పరిస్థితిని తప్పించబడతాం ఆయన కృప చేత ఆయన దయచేత ఆయన మాట చేత తప్పించబడతాం అందుకని ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇంకా ఇస్రాయేలీలు యాకోబు సంతానంలో ప్రధానులు ఇస్రాయేల్ ప్రధానులు ఆలకించుడి న్యాయము అంటే న్యాయాన్నేమో అన్యాయముగాను అన్యాయాన్ని న్యాయముగా ఇష్టపడి అందులో జీవిస్తున్నారు మీరు అది దేవుడికి ఇష్టం లేదని చెబుతున్నాడు మేలుని కీడనియు కీడుని మేలనియు చెప్పగలిగే పరిస్థితిలో ఉంటే ఇంకా మన వాక్యం వింటా కూడా మన మనసుకు మారు మనసు లేకపోతే మన హృదయానికి మారు మనసు లేకపోతే ఆయన కృప ఔనత్యములు మనకు దొరకవు ఆయన కృప మనకు తోడుగా ఉంటేనే మనము ఈ శ్రమలు తప్పించబడతానికి అవకాశం దేవుడు మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు ఇదే మాట చెబుతున్నాడు మేక ఏడు వేసవి కాలపు పండ్లను ఏరుకొని తర్వాతను ద్రాక్ష పండ్లను పరిగే ఏరుకొని తర్వాతను ఎలాగుండును నా స్థితి 
అలాగే ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం యాసవ కాలం వచ్చినప్పుడు పండ్లన్నీ కోత కోసేసినాక పనులన్నీ కోసుకున్నాక పరిగి ఎలా ఉంటుందో దేశంలో యాసవి కాలం అనగా శ్రమ ఎండ అనగా శ్రమ ఈ శ్రమ కాలము ప్రజలు ఎలాగున్నారంటే పరిగవాలే ఉన్నారట పరిగ పొలములు ఉన్న పరిగ ఎక్కడో ఒక గుప్పుడు ఒక రెల్లు ఒక పరక దొరికితే ఏరుకుంటే ఎలా ఉంటారో నా ప్రజలు భూమి మీద అలాగున్నారు నా కోసం త్యాగం చేసేవారు ఎవరు లేరు అంటున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు కదా మరి వేల మందిని మనం టీవీలు చూస్తున్నాం వేల మందిని కోట్ల మంది ప్రజల్ని వాక్య వినేవారిని వాక్యం చెప్పేవారిని చూస్తున్నాం అయితే ఆయన ఏమంటున్నాడంటే పరిగిలాగా ఉంది నా పంట భూలోకం అనే పంట పొలములో పరిగి ఎక్కడో ఒక పరక ఎలాగుంటుందో అలాగున్నారు నా పిల్లలు అని దేవుడే ఓపోతున్నాడు మన ఇంక చూసి ఆయన శ్రమలో వేదనతో దుఃఖముతో ఈ మాటలు చెబుతున్నాడు నిజంగా మనం ఎలాగున్నాం మరి వాక్యానికి లోబడి వాక్యానికి భయపడి వాక్యానుసారంగా జీవించి ఆయన తప్పుకోకుండా బయలుదేరి వస్తున్నాడు గ్రహించి ఇంకేమంటున్నాడంటే ఖచ్చితంగా చెబుతున్నాడు నా ప్రాణమునకు ఇష్టమైన ఒక కొత్త అంజూరుపు పండైనను లేకపోయాను దేవునికి స్తోత్రం ఆయనకి ఇష్టమైన పండు అంజూరుపు పండు అంటే యోధా జనాంగంలో అంజూరుపు చెట్టు అనగా యశుప్రభు వారి భూలోకానికి వచ్చినప్పుడు చాలాసార్లు మనం విన్నాం మార్కు సువార్త పదకొండు అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం ఈ అంజూరుపు చెట్టుని ఏమంటున్నాడంటే ఏళ్లతో సహా పెళ్ళగిలి ఎండిపోవును గాక అని చెప్పించాడు అయితే రేపు రానున్న కాలం వరకు ఆయన వచ్చే వరకు ఒక్క పొండైనా దొరకలేదే నా ప్రాణమునకు ఇష్టమైన పండు లేదే అని యూదా జనాంగంలో నుంచి ఒక్క ఒక్క ఆత్మ అయినా నా కొరకు సిద్ధపడిన వాళ్ళు లేరే అని ఓపోతున్నాడు యూదులకు సాంకేతముగా ఉంది అంజూరపు చెట్టు యూదులకు సాంకేతముగాను ద్రాక్ష చెట్టు మరి ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు సాంకేతముగాను ఆశీర్వాదానికి గుర్తుగాను ఉంది అందుకే ఆయన అంటున్నాడు కదా ఏరుకొని తర్వాత ఎలాగుండను ద్రాక్ష పండ్ల గల ఒకటియు లేకపోయాను నా ప్రాణమునకు ఇష్టమైన ఒక కొత్త అంజురుపు పండైనను లేకపోయాను భక్తుడు దేశములో లేకపోయాను జనులలో యథార్థపురుడు ఒకడునూ లేడు అందరినూ ప్రాణహాని చేయుటకై పొంచియుండు వారే ప్రతి మనుషుడును కిరాతుడై తన సహోదరుని కొరకు వలలొగ్గును రెండు చేతులతో కీడు చేయ పూనుకొందరు ఆయన అంటున్నారు కదా ప్రియమైన కృపావాక్యం వింటున్న పిల్లలారా రెండు చేతులతో పాపాన్ని పొగు చేసుకుంటున్నాం అంట ఒక చేతితో కాదు ఒక మనసుతో కాదు ఒక ఆలోచనతో కాదు ఒక ప్రజల కాదు ఈ విధంగా చెప్తా పోతే ఎంతమంది మానవుడు దేవుడికి ఇష్టం లేని క్రియలు చేస్తూ ప్రభువుని దుఃఖ పెడుతున్నాం ప్రభువుని సంతోష పెట్టలేకపోతున్నాం నిజంగా ఆయన అంటున్నాడు కదా నాకు ఇష్టమైన పండు ఒక్కటి కూడా లేదే అయ్యో ప్రజలారా పరిగిలాగున్నారే అని పరలోకము నుండి భూలోకానికి నా కుమారుని పంపిస్తే ఎంత బాగుండు ఈ విధమైన ప్రజల కోసమని నేను కుమారుని పంపించానే అయినా ఇంకా నన్ను కలిగిన వారు భూలోకంలో లేరు రానున్న కాలం ఇలాగుంది ఇలాగ జరగబోతుందని చెబుతా ఉన్నాడు ఆయన అంతేకాక అంటున్నాడు కదా ఆరో అధ్యాయంలో యహోవా సెలవిచ్చి మాట ఆలకించుడి నీవు వచ్చి పర్వతములను సాక్ష్యం పెట్టి వ్యాజ్యమాడుము యహోవా సెలవిచ్చి మాట ఆలకించుడి నీవు వచ్చి పర్వతములను సాక్ష్యం పెట్టి వ్యాజ్యమాడుము కొండలకు నీ స్వరము మరి వినబడనిమ్ము తన జనుల మీద యహోవాకు వ్యాజ్యము కలదు కొండలు పెట్టడ్డు ఎవరు దేవుడి కంటే గొప్పవారు భూలోకములు ఎవ్వరూ లేరు నాకంటే గొప్పవారు ఎవ్వరు లేరు కనుక పర్వతాలని సాక్ష్యం పెట్టి ఆయన ప్రజల మీద వ్యాజ్యమాడు అని చెబుతున్నాడు అందుకే ఆయన ప్రజల మీద వ్యాజ్యమాడతాకొస్తే ఆయనతో వ్యాజ్యానికి దిగేవారు ఎవరైనా 
ఆయనతో పోట్లాడగలవా ఆయనతో మాట్లాడగలవా ఆయనతో యుద్ధ రంగంలోకి వెళ్ళగలవా ఆశ్చర్యము ఎందుకంటే దావీదు పన్నెండేళ్ల బాలుడే అయితే ఆరు మూరల జానుడున్న గులియాత్తో యుద్ధము చేశాడంటే దావీదు ఒక్కడు కాదు దావీదుతో ఉన్న జీవము గల దేవుడు యుద్ధము చేశాడు యుద్ధము చేసి ఖచ్చితంగా చెబుతున్నాడు కదా ఏమంటున్నాడంటే ఇదిగో సున్నత లేని పిలిస్తీయుడు అన్నాడు దావీదు ఆశ్చర్యం కదా ఆ మాట పన్నెండేళ్ల బాలుడు అయ్యా ఆ యుద్ధ సూర్యుడితో నువ్వు యుద్ధం చేయలి చేయలేవు వాడు యుద్ధ సూర్యుడు యుద్ధంలో అభ్యాసం కలవాడు వాడితో నువ్వు యుద్ధం చేయలేవు అన్నాడు సౌల్ రాజు గారు అయినా సరే ఆయన అంటాడు కదా నేను గొర్రెలు కాసేటప్పుడు మేకలు నెత్తికెళ్తా గొర్రెలు నెత్తికెళ్తాకి ఎరుగు బంట వచ్చింది చంపేశాను గొర్రెలు పట్టుకెళ్తాకి సిమ్ము వచ్చి నోట కలుసుకొని వెళ్ళిపోయింది దాన్ని కూడా సీల్చి వేశాను అయితే వాటి నుండి నన్ను తప్పించిన దేవుడు రక్షించిన దేవుడు నేను గొలియాతను కూడా ఓడించగలను అన్నాడు అట్టి ధైర్యం కావాలని అట్టి ప్రార్థన చేయాలని అట్టి విశ్వాసం కలిగి ప్రభుతో ముందుకు సాగాలని మరి కోరుకుంటున్నా మరి అలాగని దేవునితో నడవటం అంటే మాటలు కాదు భయపడాలి మనం ప్రభువుకు లోబడాలి ప్రభు వాక్యాన్ని అనుసరించాలి దేవుని చిత్తము లేకుండా మనం ఏది చేయలేము ఆయన అంటున్నాడు కదా ఈ సున్నిత్తు లేని పిలుస్తుడు ఎంత అని ధైర్యంగా అనగలిగాడు తర్వాత ఆ గులియాతిని ఒక్క ఒడిసెల రాయితోనే చంపేశాడు ఆశ్చర్యం కదా ఆ రాయ క్రిస్తే ఆ రాయ ప్రభువే ఆ రాయే ఈ రోజుకి ఆనాడు ఉన్నవాడు ఈరోజు అనువాడు ఉన్నవాడును అనువాడును అని చెప్పిన దేవుడు ఈరోజు కూడా మనతో ఉంటాడు దావీదుతో ఉన్న దేవుడు మనతో కూడా ఉంటాడు అయితే మీకాతో ఉన్న దేవుడు మనతో కూడా ఉంటాడు మీకాని దేవుడు వాడుకోవట్లేదా అలాగని ఆయన కృపలో చెబుతున్నాడు కదా ఖచ్చితంగా ఇలాంటి దేవుడికి మనం ఏమి ఇవ్వగలం ఆయన అంటున్నాడు తన జనుల మీద యహోవాకు వ్యాజ్యము కలదు ఆయన ఇస్రాయేల మీద వ్యాజ్యమాడుచున్నాడు నిశ్చలములై భూమికి పునాదులుగా ఉన్న పర్వతములారా యహోవా ఆడు వ్యాజ్యము ఆలకించుడి నా జనులారా నేను మీకేమి చేసి తిని మిమ్మల్ని ఎలాగూ ఆయాస పరిస్థితిని అది నాతో చెప్పుడి ఐగుప్త దేశముల నుండి నేను మిమ్మల్ని రప్పించి తిని దాసగృహముల నుండి మిమ్మల్ని విమోచించి తిని మిమ్మల్ని నడిపించుటకై మోసే ఆహరోని మిర్యామును పంపించి తిని దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు కదా ఖచ్చితంగా ఐగుప్త దేశంలో ఉన్నప్పుడు శాపగ్రస్తమైన ప్ర ప్రజలలో అన్య విగ్రహారాధకుల నుంచి విడిపించి గొప్ప చేశాడు బయటకు తీసుకొచ్చాడు ఆ తర్వాత అక్కడున్న తెగుళ్ళు వారికి ఖచ్చితంగా తగలకోకుండా తప్పించాడు మరి నీళ్లు రక్తంగా మారిన మరి నీళ్లు చేదుగా మారిన ఆహారం లేకపోయినా కప్పలు కురిసిన పేలు కురిసిన ఆ శాపగ్రస్తమైన ప్రజల్లో ఉండకోకుండా మిమ్మల్ని నేను రప్పించలేదా మీకోసం నేను మోసని అహరోన్ని మిరియాముని మీకు సమకూర్చలేదా అని ఖచ్చితంగా చెబుతున్నాడు అయితే అంత సహాయం చేసిన అప్పుడున్న ప్రజలకి ఆహారం కావాలని మన్నా కావాలని మరి పూరేళ్ళు కావాలని మాంసాహారం కావాలని ఎంతమంది హేళన చేసి గేలు చేసి మోసే మాకు అక్కడ సమాధులు లేవా ఈ అరణ్యంలోకి ఎందుకు తీసుకొచ్చేవయ్యా అని ఎంత వేదన పెట్టారో ఎంత దుఃఖ పెట్టారో ఖచ్చితంగా ఆయన అంటున్నాడు కదా నేను ఆహరోన్ని పంపలేదా మేక గ్రంథం ఆరోధ్యాయము మరి నాలుగో వచ్చిన మాట్లాడుతున్నాడు ఐగుప్త దేశముల నుండి నేను మిమ్మల్ని రప్పించి తిని దాసగృహములో అంటే బానిసత్వం ఆయన పని చేస్తున్నప్పుడు ఇటుకలు తక్కుతున్నప్పుడు ఎండలో బురదలో వానలో సుఖము లేకుండా సంతోషం లేకుండా నిద్ర లేకుండా పని చేయించినప్పుడు ప్రవ్వా అని మరి పెట్టారే అయితే మీకోసం నేనెంత తప్పించి మరి నా బిడ్డలను పంపించానే అయినా వారి మాట విని నల్లకపోయేరే అలాంటి ప్రజల్ని నేను దాసగృహం నుంచి విడిపించలేదా 
నేను కూడా మీకున్న దరిద్రతను తీసివేయటానికి నేను సంసిద్ధంగా ఉన్నాను మీకు ఏది అవసరం ఉందో అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడినని లేఖ నుంచి చెబుతుంది నేను మాట ఇచ్చి తొలగిపోయేవాడిని కాదు నేను మాట ఇచ్చి తప్పుకునేవాడిని కాదు ఆయన అంటున్నారు కదా నన్ను నమ్ముకున్న వారిని ఎన్నడు సిగ్గుపరచను అన్నాడు అయితే ఈ వాక్యమిని మనం ఆయన అంటున్నాడు కదా మరి సకల జనులారా మరి ఆలకించుడి భూమి నీవును నీలోనున్న సమస్తమును శివయోగ్య వినుడి దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు కదా భూమి ఆకాశమ యక్ష గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం మొదటి మాట కూడా ఆకాశమ ఆలకించు భూమి శివయోగ్గు నేను పిల్లల్ని పెంచాను గొప్పవారుగా చేశాను అయినా వారు నా మాట వినలని పరిస్థితిలో ఉన్నారు అయితే వీరు నా మీద తిరుగుబాటు చేశారు అని చెప్పారు మన ప్రభు ఎంత తిరుగుబాటు చేసినా నా పిల్లలు అంటున్నాడు నా ప్రజలు అంటున్నాడు అయితే నేను పెంచాను గొప్పవారుగా చేశాను అయితే వస్త్రహీనంగా ఉన్నప్పుడు వస్త్రాలు ఇచ్చాడు చదువు లేకపోతే చదువు ఇచ్చాడు జ్ఞానం లేకపోతే జ్ఞానం ఇచ్చాడు ఎండ వాన గాలి నీరు భూమి ఆకాశం పైర్లు పసిమి అన్నీ సమృద్ధిగా ఇచ్చాడు దేవుడు వీటిని అనుభవిస్తున్న మనందరం దేవుని పిల్లలుగా ఉండి దేవుని కొరకు ఎదురు చూస్తూ దేవుని రాకను మనం ఎదుర్కొంటానికి ప్రార్థన చేసేలాగా ఉండాలని కోరుకుంటా ఉన్నా మరి ఆయన పిల్లల కోసం ఆయన ఎంత దుఃఖపడుతున్నాడు చూసి మనం ఆలకించి ఆయన అంటాడు కదా ఏమి తీసుకొని వచ్చి నీ సన్నిధిలో నేను నేను దర్శించినయ్యా ఏడాది కోడెళ్ళినా వేలాది పుట్టేళ్ళనా గర్భమును పుట్టిన కుమారుడనా ఏది ఇచ్చినా నీ రుణం తీర్చలేను ఏమిచ్చి నీకు వెల కట్టలేను అంటున్నాడు అలాంటి మేక పరిశుద్ధుడిగా ఉండి పరిశుద్ధాత్మ పొంది మనందరి కోసం ప్రయాసపడి ఈ లేఖను రాపించాడు మనం విని ఆయన మాటకు లోబడి భయపడి ఆయన కొరకు ఎదురు చూసినట్టయితే ఆయన కృప మనకు దొరుకుతుందని కృపావాక్యం వింటున్న పిల్లలారా తప్పుకోకుండా ఈ వాక్యాన్ని బట్టి ఆయన బయలుదేరుతున్నాడు పరలోకములో నుండి భూలోకానికి వస్తున్నాడు తప్పుకోకుండా ఆయన సహాయం కొరకు ఎదురు చూస్తూ మనం ఆయన వైపు చూద్దామని ఆయన పైన ఆనుకుందామని ప్రార్థన చేసుకుందాం ఆనుకోవాలని ఆశించి ఎదురు చూడాలని మనం చేస్తూ ఉన్నా ఎందుకంటే ఆయన కృప ఆయన సన్నిధి మనతో ఉంటేనే నిలబడగలం లేకపోతే మన శక్తి చేత మన బలము చేత ఏది జయించలేం అట్టి కృప దేవుడు మీకందరికీ దయచేయను గాక ఆమెన్ అందరూ ఎంతమంది కృపావాక్యం వింటున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి ఇట్టి దీవిన ఆశీర్వదములు మీకు మీ పిల్లలకి అనుగ్రహం పొందుదురుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడ మహోన్నతుడ మహాగరుడ నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి నీ కృప అనంతరం తోడుగా ఉంచి నడిపించండి ప్రభు మీరే మాకంటే ముందు నాయకుడుగా యజమానుడుగుండి నీ బిడ్డలందరినీ ప్రభు ఆదరించి పోషించి సంరక్షించి సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాను మీ చిత్తములో ప్రభు మేము నడవటానికి మీ కృపలో మమ్మల్ని బలవంతులకు నిలబెట్టమని మా కొరకు త్వరగా రాబోతున్న యశు క్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్